Buenas. Bueno. Buenas tardes. Pu casi con puntualidad suiza, casi, ¿eh? Bien. Uh, la, la, bueno, antes que nada, dar las gracias a todo el mundo. Los de atrás y los de arriba los veo muy poco porque estoy, ya me han iluminado. <ríe> Por lo tanto, los de adelante sí que os veo bien. ¿eh? Ya sabéis que a mí me gusta mucho el cuerpo a cuerpo y me gusta ver las caras. Bien, uh, la conferencia de hoy viene a ser como una continuación de la que se dio aquí la, bueno, la primera y la última vez. O sea, oh, es la segunda esta. ¿eh? Bien, se trata... Uh, hay un tema muy importante que, por lo que se ve, todo, todo el mundo le preocupa mucho o le ocupa muchísimo, que es el tema de las, de las, de las relaciones. Y eso, como ya apuntábamos en la, en la anterior conferencia, es precisamente nos ocupa mucho las, la, o nos preocupa mucho lo que son las relaciones, porque las relaciones son la clave de nuestra vida. Sin relaciones no estaríamos aquí. Ahora mismo nos estamos nosotros relacionando y nos relacionamos a través de, pues, de esa conferencia, de esta charla, de esos vídeos o vídeos como dicen en, en América. Bien, durante la conferencia igual les llamo de ustedes o igual les llamo de tú. ¿eh? Eh, solamente hace como... No sé si, bueno, no sé porque no sé dónde vivo, pero más o menos era un poco más de una semana que acabo de llegar de América ¿eh? y me pasa un poco como con, con, con eso de los besos. Allí en América se da un beso y en España se dan dos. Cuando me acostumbro a dar dos, un beso allí, luego vengo para acá y cuando vengo para acá doy un beso y el otro se me queda colgado. ¿no? Pues bien, estamos en España, estamos en Barcelona y vamos a a continuar y vamos ya a encuadrar cómo va a ser la conferencia de hoy. Y para dejarlo claro, eh, hoy entraremos, lo haremos desde una visión puramente de, de conciencia cuántica. ¿eh? De conciencia cuántica. Por lo tanto, ya no estaremos en modo dual. Si os acordáis, la anterior conferencia hicimos la comparación entre biodescodificación y bioneuromoción, la evolución, y empezamos a hablar que la bioneuromoción estaba entrando a un nivel de conciencia cuántica y que, por lo tanto, eh, hablar del otro no tiene sentido. Por lo tanto, el único mandamiento, por decirlo de alguna manera, que tenemos en bioneuromoción ahora mismo, a, a, al día de hoy, es lo siguiente. Cuando hablemos de nuestras relaciones, siempre hablaremos de nosotros mismos con relación al otro. Fácil de entender, ¿verdad que sí? Ahora, habituarse es otra historia, ¿eh? Eso es otra historia. Eso requiere hábito, requiere, eh, pues bueno, hábito, acostumbrarse a hacerlo. Veréis que en el momento que empecemos a decir o a hablar en ese, de esa manera, va, se va a producir algo muy interesante, que es va a cambiar tu percepción del mundo. Es así de simple. No lo vas a ver igual. Obviamente estarán las mismas personas, obviamente habrá el mismo escenario, pero resulta que como tú ya hablas de otra manera, lo estás viendo de otra manera. Y ahí está la clave. La clave está que el mundo que yo veo no es el mundo que realmente es. Y no somos conscientes, aunque lo sabemos, de que el mundo que veo es una interpretación. Yo siempre estoy interpretando y mi interpretación está en relación directa a mis creencias, a mi cultura, a mis prejuicios y, sobre todo, a la información que yo he recibido de mis ancestros. Como ya dije el otro día, y recuerdo, hay un principio que está aceptado por todo el mundo, que es que la energía ni se crea, ni se destruye, sino que se transforma. Y todo el mundo sabemos que la energía es información. Por lo tanto, esto es fundamental. Ya olvidamos pensar que podemos eliminar informaciones que hemos recibido de nuestros ancestros, porque esto es imposible. La información no se puede perder jamás. Porque la información siempre la puedes necesitar en cualquier momento de tu existencia o de la existencia de los seres que van, que van a, a seguirte a ti. Entonces, esto es fundamental. Entonces, también en el universo 
en el campo cuántico no existe el concepto de causalidad ni casualidad. Es más, el gran maestro Carl Gustav Jung decía que cuando no comprendemos el para qué o el por qué suceden las cosas, no tenemos ninguna explicación, decimos cosas como que, que casualidad ¿no? o que ha sido el azar. Y decimos que una cosa es casual o que es por suerte o por azar porque no tenemos otra explicación que realmente nos haga entender y comprender para qué sucede en esto. Entonces, la física cuántica eh, ha hecho o ha dado explicaciones a lo que el maestro Carl Gustav Jung explicaba en su época, que yo no sé hasta qué punto él tenía conocimiento de física cuántica, pero bueno, lo importante es que él siempre nos hablaba de las sincronías o sincronicidades. Y la física cuántica da, da explicación precisamente a estas cosas que se llaman sincronicidades. Cuando más te abres, cuando más abres tu mente a la posibilidad de que lo que te está ocurriendo no es fruto de la casualidad, ni de la buena suerte, ni de la mala suerte, evitamos darnos explicaciones que realmente condicionan nuestra vida, que es como no entendemos eh, lo que me está sucediendo y por qué me está sucediendo o para qué está sucediendo, entonces proyectamos en nuestra vida unas creencias que además condicionan nuestra vida. Y esas creencias son, este es el karma que tienes, este es la cruz que Dios te ha enviado, esto es que porque has pisado una mierda de gato. O vete a saber por qué. La cuestión es que creemos que hay algo fuera, hay algo fuera, sobre todo fuera, al margen de nosotros, que de alguna forma está dirigiendo nuestra vida y le ponemos muchos nombres. Destino, yo qué sé, cada uno pone sus historias. Cuando entras en el campo de la conciencia cuántica, te das cuenta de que no hay destino. No hay destino. Y como no hay destino, eh, entonces la otra opción es, pues hay, lo, que, lo que me ocurre es por buena suerte o por mala suerte o por el azar. Y tampoco hay azar. Y entonces la pregunta es, ¿qué hay? Y esa conferencia es lo que trata de explicar. ¿Qué hay? ¿Queda claro? ¿Dónde vamos a ir? ¿Ya os tengo encuadrados? Pues bien, vamos a ver si conseguimos explicarlo de alguna forma, que espero que sí. Entonces, a ver si eso cambia. Sí. La conferencia tendrá dos partes, básicamente. Una que es la física cuántica, cómo, funda, cómo fundamenta la, di, la dinámica en nuestras relaciones. De hecho, procuramos llevar es, los conceptos de la física cuántica a la... A, la, a, la, a nuestra vida cotidiana. De hecho, mmm, hablo a nivel general, a nivel de, de ciencia ortodoxa, eh, la física cuántica se considera como algo que está allí, molestosa para mucha gente, pero en definitiva eh, está. Y nosotros, como somos muy grandes y somos, y, y somos muy sólidos, como que la física cuántica no nos, no, no nos, in, no nos influye pero en realidad nosotros estamos hechos de partículas atómicas y por lo tanto, de alguna forma, eh, tiene que haber alguna conexión entre esas, dos, entre esas dos físicas, que obviamente una sirve para una cosa y la otra pues, nos lleva a comprender otras cosas. La física newtoniana es la física de la dualidad, de, la, de los dos cuerpos separados, y la física cuántica es la que, en definitiva, une todas las cosas. Y pondremos unos ejemplos prácticos que precisamente se trata, se trata de eso. Bien, yo voy a dedicar esa conferencia, la dedico espe eh, específicamente a los psicólogos. ¿Eh? A los psicólogos a nivel particular y todos los que trabajan en el ámbito de la psicología. ¿Eh? Psicología, psicoanalistas, lo que sea. ¿Eh? Y a nivel general, a la psicología de, pues, de la calle. De alguna forma, lo hago porque cuando yo empecé a desarrollar lo que es actualmente la bionormación desde esa conciencia cuántica, que eso empezó hace dos o tres años, 
una gente me decía, está loco, qué tonterías que dice. Eh, bueno, eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? Cuando alguien empieza a, decir, a, empieza a decir cosas que no están dentro de un paradigma en lo que nos movemos, qué tonterías que dices. Y un día, como yo soy un buscador incansable, encontré un documento científico de una revista científica de psicología con certificado de, de, de revista científica, que se puede, lo podéis buscar y lo encontraréis si queréis, porque lo referencio, y encontré a la, un artículo de la doctora María Pilar Grande, doctora en psicología, que estuvo trabajando o impartiendo clases en la Universidad de Málaga, España. ¿Eh? Universidad de Málaga, España. Y ese artículo es del año 1992. ¿Ok? Bien, para quien esté interesado, ya, ya saldrán las referencias y se las pueden apuntar. María Pilar, si buscan por María Pilar Grande no lo van a encontrar. ¿eh? Me puede salir cualquier cosa menos lo que estás buscando. Pero si buscas las reseñas que pondré, lo van a encontrar muy fácilmente. Y verán por qué se lo dedico a ella. Porque ella, ella fue como un oasis en el desierto. Cuando yo encontré... Ella ya no está en este mundo, según me he entrado más tarde. Cuando yo encontré ese artículo, de un montón de artículos que hay en aquella revista, pero cuando digo un montón, hay cientos, eh, y lo leí, me dije, Enric, vas bien. Estás, de alguna forma, estás cogiendo inconscientemente, o gracias al campo cuántico, el relevo de esta señora. Por lo tanto, se lo digo específicamente hoy a ella, que nunca la he conocido, a menos conscientemente, y espero que algún día la pueda conocer, donde sea. Porque no nos olvidemos de que no somos un cuerpo, somos conciencia. Y como el cuerpo es masa, es materia, desaparecerá. Pero la conciencia es información. Y la información ni se crea ni se destruye, permanece. Por eso cuando nos dejemos ese cuerpo, ¿eh? el cuerpo se va a quedar pero mi conciencia no. Y mi conciencia me llevará a otros niveles de experiencias que estarán en relación directa con mi vibración de conciencia. Lo que vamos a desarrollar hoy es la importancia que tiene cómo vibramos cada uno de nosotros. Aunque estamos aparentemente separados, Estamos todos interconectados. ¿Cómo demostraré? Y lo que yo me encuentro en mi vida, y obviamente, si estamos hablando de las relaciones, es lo que vamos a trabajar hoy, lo que yo encuentro en mi vida siempre estará con resonancia con mi forma de vivir y de entender la vida. Dicho otra forma, con mi vibración. Palabras que a mí me extraña mucho, que hay gente que les extraña. Cuando ya en nuestro vocablo popular lo expresamos muchas veces. No estamos en la onda, estamos, tenemos el mismo feeling. ¿No lo no, nombran no, esto ustedes? Estamos sintonizados. ¿Sí? Pues esto es, no deja de ser la expresión de una realidad cotidiana. Por lo tanto, lo primero que les propongo es con aquellas personas que duermen, con aquellas personas que forman parte de su vida, quiero que sepan que aquellas personas hasta hoy no las han visto. Espero que hoy las empiecen a ver. Hasta ahora lo que han hecho es proyectar, proyectar cómo crees que deberían de ser las cosas, cómo crees que se debería de comportar y cómo crees que el otro debería de hacer o dejar de hacer para que de esa manera se cumplieran mis necesidades. Esto no es egoísmo, ¿eh? 
es lo siguiente. No se puede ni calificar. Aunque yo le pongo un nombre muy moderno. Se le llama terrorismo. Cuando yo intento, creo que en el otro yo voy a encontrar mi felicidad, van a verlo. Lo que pasa. Muy bien. Por lo tanto, los fundamentos y las reflexiones previas se las acabo de hacer. Se, pues, se pone interesante la cosa. Veo que hay un chavino aquí que se ha puesto así, chubu, y eso promete. ¿eh? Eso promete, ¿verdad? Eso promete. Eso promete. No, espero no defraudarle. ¿Ok? Vamos allí. Entonces, en un libro que se llama El enigma, el enigma cuántico, de uh, Bruce Rosenblatt y Fred Kartner, eh, el enigma cuántico, libro que es un libro que recomiendo para todo el mundo, bueno, cuando se digan parte de las ecuaciones, de las fórmulas, como que lo pasan, quédense con la, la filosofía, la forma de ver la vida, se hacen, la, se hacen la siguiente pregunta. Hay un apartado que dice, hacia la psicología cuántica. Bien, yo cuando cogí ese libro dije, señor, ya no solamente me has puesto una pista, sino que me has puesto otra. La primera es doctor en psicología y estos señores son doctores en física cuántica. ¿Ok? Bien. Al final de, 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 de todas las disertaciones, al final de todas, prácticamente al final del libro, dicen hacia la psicología cuántica. Claro. ¿Para qué estos señores se hacen esa pregunta? ¿Para qué hacia la psicología cuántica? ¿Por qué esas personas se hacen esa pregunta? ¿Por qué nos reconocen como físicos que no pueden explicar, no pueden explicar el funcionamiento de la mecánica cuántica? No, 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 no saben. Es más, en los experimentos de la doble rendija, el efecto observador, se han hecho un montón de experimentos y al final la conciencia siempre sale. Y esos doctores dicen, es imposible, es imposible entender la mecánica cuántica sin el factor fundamental que es la conciencia. Y claro, cuando ellos hablan de conciencia, entran en un terreno que no dominan, que vendría a ser la psicología. Por eso hoy, es, hoy la, también la conferencia de hoy es un canto a la apertura de mentes y es un canto, como me enseñó un catedrático de donde yo estudié psicología de la facultad de la UNED, que dijo en, en su día y en su momento, en un escrito, dije, animo a todos los alumnos a cuestionar las enseñanzas que van a recibir. Porque para que las cosas evolucionen, uno tiene que cuestionar lo que está aprendiendo, porque en definitiva, el aprendizaje siempre limita. Esa, esa frase a mí me inspiró muchísimo. Pero es que además resuena con la frase de Max Planck, que cuando eh, él decía que él no podía asegurar que las leyes de la física que hoy dominan el día de la mañana serían las mismas. Esto, para un matemático o para un físico, como las leyes de físicas no pueden servir para, eh, en, otro, en otra época, porque, dice él, lo importante es la conciencia. Y quédense con eso. Fíjense que vayamos donde vayamos, al final estudia un autor, estudia otro autor y al final siempre acabamos en la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Bien, la conciencia es, se alimenta de una, un 3 a un 5% de nuestra psique. Es lo que percibimos y es lo que damos sentido a nuestra vida. Pero nosotros recibimos tal cantidad de inputs y de bits de información que no las podemos procesar. Es totalmente imposible, porque nos volveríamos locos. Por lo tanto, la conciencia, mi conciencia, determina los inputs de información que yo estoy dispuesto a procesar. ¿Me estoy explicando? ¿Queda claro esto? Y obviamente, no hace falta que lo diga, que estos inputs de información que yo voy a, re a, a, a recibir o que voy a procesar conscientemente ¿eh? estarán en relación directa 
a mi información inconsciente. Dicho de otra manera, un chino no puede ver el mundo igual que un latino. Imposible. Se lo aseguro. Hablar de conciencia o de conciencia en el mundo occidental o hablar de que todo está unido y de que todo resuena, esto hace patinar muchas neuronas. Pero en el mundo oriental, esto es el pan nuestro de cada día. ¿Me estoy explicando? Bien. Por lo tanto, mi nivel de conciencia estará en relación directa a todo esto. ¿Sí? Bien, sin más preámbulos, esos doctores se hacen la siguiente pregunta. ¿Qué hay en la organización de nuestros cerebros para que la mecánica cuántica nos parezca tan extraña? Y ellos siguen. Su resolución, la respuesta a esa pregunta, retrataría nuestra incomodidad con la realidad física creada por observación como un mero bloqueo psicológico. Eso que está tan bien redactado es lo que les acabo de explicar, como explico yo las cosas, por estar por casa. ¿Eh? Pero es esto. Y dice, y esta sería la interpretación psicológica de la mecánica cuántica. Y fíjense y quédense con la palabra bloqueo psicológico. ¿Qué debemos de entender por bloqueo psicológico? El bloqueo psicológico, como acabo de explicar hace un rato, es que mi forma de observar el mundo está tremendamente condicionada. Y hasta tal punto está tan condicionada que nosotros creemos que tomamos elecciones libremente y estamos a millones de años luz de esto. Estamos en Zombilandia. Por eso nos gustan tanto las películas de zombies. ¿Eh? Estamos en Zombilandia. Como diría algunas otras doctoras también en psicología y en física, dice, somos como una especie de robotitos. Y llega a decir esa doctora Smith, dice, estamos idiotizados. Yo me quedo con... Estamos hipnotizados. Por eso, la bioneuromoción ha evolucionado a no hipnotizar más la gente, que ya está muy hipnotizada, sino a despertarla. Y una forma que hemos visto que es fácil de despertar es, ya que creemos que estamos separados, pero no lo estamos, entonces, si quiero saber quién soy yo, solamente tengo que ver cómo yo interpreto el mundo. Ya nunca más se me ocurrirá decir que lo que yo veo es verdad. Porque si hay una verdad, es que yo lo que veo es mentira. Y encima la convierto en verdad y encima me peleo con todos aquellos que su verdad no coincide con la mía. Y acaban con esa frase tan dictatorial como es, o estás a mi favor o estás en contra mía. O sea, no hay término medio. Por lo tanto, la discusión siempre es una forma bilateral o posicionamiento. Y lo que, lo que pedimos hoy es que la gente se deje de posicionar y entienda que tú siempre estás frente a ti mismo y vibrando a una frecuencia complementaria del otro. Porque es un principio cuántico. Se llama complementariedad o polaridad. Además, hay otro principio cuántico, que cada instante se llama superposición. O sea, en cada instante hay una infinidad de posibilidades. Y lo que, lo que invitamos hoy es que nuestra vida se nos repite una y otra vez y no entendemos por qué. Y como no entendemos por qué, damos explicaciones pseudo-religiosas, religiosas, espirituales, llamarlas como os dé la gana. Despertar es tomar conciencia de que no hay nada que nos haga especiales porque ya somos especiales. Y la especialidad no nos separa. Somos especiales. Bien, sigo. Y este es el título de su, de su investigación. La física cuántica, un modelo para la psicología. María Pilar Grande, doctora en psicología, Universidad de Málaga. Y dice ella... Se cuestiona muy seriamente los problemas psicológicos que se pueden derivar del principio de la conservación de la energía, que ya les he explicado. Nos habla de que Wilhelm Wundt 
como el padre de la psicología experimental, eh, que nunca afirmó que el método experimental fuera el adecuado para toda la psicología, que es lo que acabo de decir yo también. Y dice ella en su artículo, defiendo que la psicología científica haga suyos los interrogantes abiertos por la física cuántica y pierda el miedo a incluir dentro de sus intereses temas de estudio como la conciencia, la teleología, las categorías espaciotemporales, el holograma, la observación participante, etc., 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 etc. En 1992. ¿Eh? Cosa que yo estoy desarrollando y parece que a alguien le salen pollas. ¿Eh? Bien, y sigue la doctora. Y termina con la siguiente reflexión. Bueno, eh, su, su escrito es de varias páginas, como podéis comprender. Dice, ¿qué importancia tiene que la psicología científica pierda un poco de rigor? Aquí entenderíamos por la psicología científica las estadísticas y las campanas de Gauss, etcétera, etcétera, ¿eh? porque parece que si no ponemos números la cosa como que no funciona. ¿eh? Funciona para ciertas cosas, obviamente, pero nos olvidamos de otras tan muy importantes que condicionan nuestra vida. Dice, ¿qué importancia tiene que la psicología científica pierda un poco de rigor precisión y exactitud si a cambio gana mucho de verdad. Yo apuesto por la verdad y asumo el riesgo de la incertidumbre. Y aquí abajo tiene la revista Historia de la Psicología, volumen 13, número 23, 367, 377. Para quien quiera buscar. ¿Eh? Y además ahí encontrarán también un certificado de revista reconocida como científica. ¿Ok? Muy bien, Pilar. Grande, va para ti. Bien. Uno de los principios más importantes para mí, bueno, para mí, para muchísima gente, es la resonancia. La resonancia. Hay muchos estudios, algunos catalogados como pseudocientíficos, otros no, más científicos, otros estudios experimentales, otros estudios de campo que tienen muchísimo valor. Y se llama resonancia. Todo el universo resuena. Todo en el universo resuena, todo, todo es así. Fíjense bien que hay técnicas que dependen de tu resonancia vocal, se ve que te, que te, te afecta a tu biología y hasta llegan a afirmar a tu ADN. ¿Lo saben o no lo saben eso? ¿Eh? Por lo tanto, el doctor Bucaran, que he hablado muchas veces de él, habla que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos resuenan en toda nuestra corporalidad y hacen que se manifiestan unos síntomas que llamaremos enfermedades, síntomas físicos o indisposiciones o lo que sea. Bien, si la resonancia es tan importante, voy a poner un pequeño vídeo eh, que demuestra científicamente la importancia que tiene la vibración. Y entonces, el campo científico es el de la neurobiología y ha sido eficaz en la demostración de la conciencia de las plantas. Y he escogido este vídeo, que mi equipo lo ha encontrado maravilloso y que ustedes mmm, lo pueden buscar porque es muy fácil, ¿eh? y que además salió en abril de, 1900, de 2015 en la contra de la vanguardia. ¿Eh? Para más señas, tal. Y habla de cómo la pregunta es, ¿las plantas sienten las plantas se comunican, etcétera, etcétera. Yo he dicho aquí públicamente que yo le hablo a mis plantas. ¿Eh? El doctor este dice que, no, que es una tontería hablarle a las plantas y ponerle música. Yo entiendo lo que está diciendo, estoy de acuerdo con él. Yo si le digo a una planta, ¡ay, qué bonita que eres! No creo que entienda la palabra, ¡ay, qué bonita que eres! Pero lo que sí capta la planta es mi frecuencia mi frecuencia de voz. No sé si me estoy explicando. Y se le hace una pregunta. ¿Tienen sentidos las plantas? Dice, los cinco que tenemos nosotros y quince más. Y quince más. Dice, ¿y se comunican? Y se comunican. Fíjense que si se comunican, que si hay una plaga que le está consumiendo la, las hojas, envían unas sustancias a las plantas congéneres para que éstas 
se vacunen. Bueno, se autovacunen. Nadie va a poner una inyección. Yo, por favor, por favor, quédense con eso. ¿eh? Es que yo no sé cómo explicarlo, la verdad. ¿eh? Me, me esfuerzo como... Vamos, me parto el culo, ¿eh? perdón la expresión. ¿eh? O sea, no sé cómo hacerlo ya. O sea, fíjense bien. ¿eh? O sea, una planta que está siendo atacada por un virus o unas bacterias envía una información a través de unas sustancias bioquímicas que van por el aire. Obviamente, hay unos receptores en plantas de la misma especie y estas dicen... Perdón la expresión. ¡Coño! Y empiezan a fabricar una sustancia para que ese, esa bacteria no les afecte. ¿Nosotros que somos los retrasados mentales? ¿Somos los tontos de la familia de la naturaleza? Bueno, esto es una reflexión mía, ¿eh? Eso no lo dice él. No lo dice el doctor, ¿eh? Yo, yo me quedo pensando... Hostia, las plantas, tú. No, y no solamente eso, sino que si encima hay un insecto, hay un insecto que se, está, se la está comiendo, la planta, la planta hace lo siguiente. Segrega una sustancia, escúcheme eso porque eso lo dice el doctor, ¿eh? no lo digo yo, está en la contra de la vanguardia, ¿eh? abril, creo que era el 17, ¿vale? abril del 2015, si hay un insecto que se me está comiendo, la planta debe tener un conocimiento espectacular de la naturaleza, porque segrega una sustancia que atrae a otros animales que son depredadores de que se la está comiendo a ella. Oye, 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 oye un momento, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo dice usted? Dice, a ver, le estoy diciendo que si alguien se me está comiendo a mí, yo segrego una sustancia que, viene, que atrae a unos bichos que se comen lo que se me está comiendo a mí. ¿Y cómo lo sabe la planta esto? ¿Que hacen congresos anuales las plantas? Y se reúnen todas allí. Nosotros nos pensamos que no se mueven y resulta que se mueven más que nosotros. ¡Ay, la leche! Pensó yo. Y dice, pero esto no es, eso no es suficiente. ¿eh? Las plantas, si viene un abejorro allí uh, y lleva mucho polen, y dice, ¡uh, qué bien! ¿Cuánto polen, qué bien? ¿Cuánto polen y cuánto polvo estoy recogiendo? Entonces, están, están allí, ¿no? Entonces, como les gusta mucho el, 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 el abejorro aquel, que es tan generoso, lleno de polen por todos los lados, que el abejorro no tiene ni idea de lo que está haciendo allí, bueno, al menos pienso yo, ¿eh? porque si las plantas son así, los abejorros igual saben más. Pero bueno, pero como no lo sé, los que no sabemos somos nosotros, eso sí que está claro. ¿eh? Somos tan egocéntricos, somos tan prepotentes, tan orgullosos, que nos creemos especiales. Entonces resulta que el abejor dice, uy, pues le voy a dar más cafeína. Coño, encima tiene un cafetal. Y le dan más cafeína. Entonces el abejor, pum, pega un pedo y se acuerda y lo hace para que vuelva. Entonces el abejor dice, ¿dónde va? Si las plantas pueden escoger películas y encima va, es la que gana. Ostras, ¿qué hacemos nosotros? Quizás el ser humano empiece a hacer algo muy importante que yo ya he empezado el tiempo a hacer, que es a cuestionarme. No a cuestionar, a cuestionarme. Y a darme cuenta que quizás la causa de todo lo que yo llamo desgracias, la causa de todo aquello que yo llamo mala suerte, la causa de que yo llamo azar, o casualidad, quizás, y digo quizás, y vuelvo a decir quizás, la respuesta está en mí, no fuera. Y quizás, y vuelvo a decir quizás, no tenga que buscar, ¿cierto? sino simplemente observar con una mente limpia, una mente inocente, una mente que no se posiciona, una mente que no juzga. Entonces, los principios que vamos a utilizar para nuestras relaciones, va a ser la siguiente. La primera es la proyección, que es la comprensión, es la comprensión de que yo me estoy proyectando constantemente en el otro. 
Pero eso no se dice hoy, hoy en día, ni la física cuántica. Los grandes maestros espirituales siempre nos han enseñado y siempre nos han dicho que vemos el pecado en el otro, aquello que condenamos en el nuestro. Por lo tanto, yo no puedo enfadarme con algo que está fuera si antes no estoy enfadado conmigo mismo y con la misma cosa. Por lo tanto, una de las cosas que nos enseña Carl Gustav Jung es que nuestra sombra siempre la estaremos proyectando hacia afuera y, es, y, y obviamente este hacia afuera, el primero que le doy la castaña va a ser al que yo le llamo mi pareja o la persona con la que yo me relaciono, que puede ser mi padre, mi madre, mi hermano, mi tío o mi mejor amiga. No importa. ¿Estamos? Entonces, la proyección es muy importante y tiene que ver con el efecto observador. Si yo cambio mi conciencia, yo veré en el otro cosas que antes no veía. Y eso, por ejemplo, ocurre cuando estoy dando clases o el del curso de milagros y se acerca persona y me dice, uy, eso del curso de milagros funciona, ¿eh? Dice, porque mi marido ha cambiado. Le digo, ¿mande? <risa> Mande, ¿eh? O sea, tengo que decir, ¿cómo, cómo dice usted? Usted, voy a hacer el curso de milagros que no he entendido nada, ¿eh? La, usted, su marido no ha cambiado. La que ha cambiado es usted. Y como ha cambiado usted, como ha sanado su percepción, como deja de buscar las culpabilidades en el otro, deporte nacional en el mundo entero, no hace falta que lo diga, ¿eh? el otro no recibe esa información, no recibe esa frecuencia, no recibe esa, 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 esa resonancia y resulta que el otro pues, se siente más cómodo. Y como se siente más cómodo, pues está menos irascible. Y como está menos irascible, esto es más simpático. Y, dices, y tú dices, ¿qué, habré, qué, ¿qué habrá hecho mi marido para ser más simpático? Pues nada. Nada, él no ha hecho nada, sencillamente hay unos ojos que se la miran de otra manera. ¿Cuánta gente viene a mi consulta y dice, ¿y qué hago con, con mi marido o con mi mujer? Digo, mirártela de otra manera, porque igual descubrirás que estabas casado con otra persona. Que normalmente no lo dicen. Si no fuera porque mi marido no lo pueden cambiar, me pensaba que me lo habrían cambiado. Quédense con eso. Las polaridades. Tú siempre estás con quien tienes que estar. Es imposible que estés con otro. Por lo tanto, olvídense de la tontería de que me he enamorado. El enamoramiento es una explicación del tonto, del culo, del ego, que como no entiende lo que me está pasando, digo, Ay, he visto a ese chico, a esa chica, y me ha cogido un no sé qué, y que no puedo dormir, y se me ha quitado el hambre, ¿qué tendrá ese chico o qué tendrá esa chica? El chico o la chica no tiene nada os estáis complementando. Os estáis complementando para hacer el siguiente paso, que se llama transmisión de información a través de los fluidos. El siguiente paso es. ¿eh? Como las plantas. Entonces, está escrito, está escrito, que de lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Y esto es una verdad como un templo. Primero, no lo puedes separar porque siempre estamos unidos. Pero si encima todos los que estamos unidos te reúnes un poquito más con otro y te pasas unos cuantos fluidos por aquí y por allá, estás pasando información. Quedas contaminada. Y entonces empezamos a decir, ¿qué me pasará? ¿Con este? ¿Con este? ¿Sin este no puedo vivir? Y claro, coño, claro. Si llevas información dentro que te has pegado un morreo que la saliva ha ido por aquí y por allá. Y claro, toda la información va, toda, toda. Y luego, si estáis bien compenetrados eh, y bien complementados, ya llega un punto que no tenéis que hablar, os tenéis que mirar y la información corre. Eh. Ahí, como, se te entiende todo, cariño. ¿Qué? Estamos en sintonía, ¿verdad que sí? Y tanto, y tanto que estamos en sintonía. Y si nos enfadamos con ella, o con él, y le proyectamos nuestro enfado, que obviamente la culpa siempre la tiene el otro, ¿no lo saben? Siempre. ¿Eh? Y nos justificamos, entonces se produce una desfrecuencia. ¿Eh? Normalmente el hombre ya no habla y la mujer, que siempre habla, deja de hablar. Eso es interesante para el hombre porque sabe que está enfadada, no porque lo sepa, sino porque no habla.
Y en relación al nivel de enfado, puede ser un enfado que puede durar unas horas, o unos días, o unas semanas, o a veces algunos meses. Bueno, eso va por barrios y por familias, ¿no? Pero bueno, no importa. La cuestión es que eso funciona así, ¿no? Bien, entonces, alégrense de quien tienen al lado porque resuena con ustedes. ¿Eh? Y esa resonancia, como explica, explicaré más adelante, otros doctores le dan unas explicaciones muy interesantes. Pero quédense con eso hoy. La resonancia, cómo me proyecto y cómo me complemento. ¿Ok? Muy bien, seguimos. ¿Si ¿Sí quiere cambiar eso? Sí. Bien, no atraemos aquello que queremos, sino atraemos lo que somos. ¿Eh? Ríase, ríase. Muy bien. ¿Has visto? Ya está contagiando el resto. ¿Eh? Entonces, eh, la gente, la, la, el pensamiento dual, siempre piensa que tiene que hacer algo para atraer al otro. Y entonces hacemos cosas muy raras. Lo primero que hacemos es mentir. Mentir. O sea, tenemos la creencia de que si nos enamoramos de alguien o queremos eh, tener alguna cosa con alguien, tenemos que hacer algo. Y como creemos que tenemos que hacer algo, luego salen los vendedores del templo. Ah, ponte corbata. O preguntas, oye, a la amiga de la chica o al amigo, en ese caso a la amiga, oye, ¿tú sabes qué es lo que más le gusta de los hombres? Sí, te lo voy a decir. Le contesta la otra. Bueno, pues va a decir, pues no, pues que, que lleven camisas azules. Y el tío dice, pero si yo no me gustan las camisas, pero no importa. Me he enamorado. Y ya ves a la persona que empieza con buen pie una relación. Se va a la mejor camisería y se hace las mejores camisas, porque si sí está claro que si yo voy con una camisa y con tonos azules, tengo las de ganar. ¿Eh? Bien, entonces nos enamoramos por cosas que creemos que son, cuando en realidad luego sale el por qué estamos juntos, que son precisamente aquello que creemos que nos separa, es precisamente aquello que es lo que nos ha unido. ¿Me repito? ¿Hay que sí? Porque han hecho un silencio que me he dicho, lo tengo que repetir. Al final te das cuenta de que estás con aquella persona por aquello que tú creías que te separaba es precisamente aquello que te une. Porque aquello que aparentemente es diferente es complementario. Y te complementa a ti. Y te complementa a tu sombra. Y ves en el otro aquello que tú no ves en ti mismo. Y cuando tú comprendes eso, la relación ya ha llegado a su fin, en el sentido de que ya ha llegado al objetivo que tenía que cumplir la relación. Y puede durar un día, una hora o una vida. Por eso me hace mucha gracia a la gente cuando me dice es que mis relaciones duran poco. Y yo contesto, ¿dónde está escrito que tengan que durar? Un, 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 a ver, ¿cuánto tienen que durar? Esto es ego, eso es dualidad. Las relaciones duran lo que tienen que durar. Y obviamente tenemos relaciones más duraderas y, re y relaciones menos duraderas, pero todas las relaciones tienen su finalidad. ¿Me van siguiendo? El otro, la otra vez dijimos que el método de la bioremoción lo podemos resumir en cuatro pasos. Que a mí el tema del árbol y de las fechas, como que se, eso ya es de los picapiedras. Bien, entonces, esas cuatro partes se consta. Elegimos un síntoma o una situación de dificultad, identificamos el escenario del estrés, buscamos las resonancias y buscamos las resonancias familiares y a partir de aquí la persona toma conciencia y se produce la trascendencia. Bien, elegimos un síntoma o una situación de dificultad, es el primer paso, y tengo una cliente, una que viene a mi consulta y me dice, eh, esta es la pregunta que siempre hacemos, motivo de la consulta, <risa> pregunta obligada, y dice, siempre dejo a mis parejas por el mismo motivo. ¿Eh? Eh, decir que tengo permiso, no, no, no me van a ver al señor y tan cuestión, y hay, y hay algunas partes que no hemos puesto porque consideramos que está, está bien en consulta, pero no aquí. ¿eh? Ya lo explicaré yo lo que pueda explicar. Bien, entonces, siempre dejo a mis parejas por el mismo motivo. Muy bien. Y lo primero que hacemos es analizar el ambiente neutro o el escenario, el escenario neutro, que es eh, dónde vives, con quién vives, y, o sea, 
Eso es un escenario y ponemos los actores y ponemos el decorado. ¿Me van siguiendo? El decorado dice, pues estamos en casa o estamos en el trabajo o estamos en la cocina o estamos en un tren o estamos en un avión, el escenario. Y ponemos los actores, ¿ok? ¿Sí? Bien. Y entonces, el escenario, ella me lo coloca en, ca en casa y me dice, tengo 18 años, por lo tanto, ella se coloca en el espacio-tiempo de 18 años y tengo por primera vez eh, una pareja. ¿eh? Y estoy estudiando una carrera. Entonces, le hago la siguiente pregunta cuando tengo el escenario. ¿Cuál es el estrés? ¿Eh? ¿Cuál es el estrés? Y entonces ella me dice... Obviamente, la persona tiene que describir la situación de escena, pero relacionada ya con el estrés. ¿Qué es lo que realmente a eso ella la tiene realmente preocupada o estresada? ¿Eh? Muy bien. Y entonces, una vez descrito todo el escenario genérico, como he explicado antes, la situación es específica del estrés. Y ella me cuenta la relación que tiene con su primera pareja, que es la que ahora verán cómo me lo explica, y verán ustedes, pues, dense cuenta de una chica inteligente como ella, porque lo es, tiene cuatro carreras o cinco. Bueno, al menos tiene inteligencia para estudiar carreras. Inteligencia emocional, después de la consulta, le ha subido, eso sí, ¿eh? pero antes no, estaba bastante apurada. ¿eh? O sea, fíjense bien, estuvo un año con un... Eh, enamorada, ¿eh? sobre todo enamorada, por no decir idiotizada, hipnotizada, zombilandia y zombie. Con un tío que decía que estaba enamorada, que no podía salir de casa si no era para verle a él que no podía ir con sus amigas y tal. Y entonces yo le dije, ¿y qué hacías? Porque tú querías salir a verla. Y encima me decía, no. Digo, esto sí que es amor. Esto es amor del bueno. ¿Eh? O sea, si yo estoy enamorado o enamorada, ¿qué quiere un enamorado? Estar siempre con su enamorado. Pero ella no, no quiere. ¿Y entonces qué hace? Estudiar. Estudia. Estudia todo el día. Y estudia para no ir a verle a él. No es consciente. No sé si me estoy explicando, pero una cosa que dura un año y así, eso se llama zombilandia. O estar... Y entonces digo, eso es zombilandia. Entonces digo, ahí está el programa. Me estoy explicando bien, ¿verdad que sí? Este es el programa que me hace vivir una situación que pienso que yo escojo, pero no es verdad. No escojo, soy escogido por mis programas inconscientes. Cuando antes acepten esa verdad, antes serán libres. Por eso la vida en una emoción lleva a la persona a la libertad emocional. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Entonces, buscamos otras resonancias. Y la otra resonancia es la siguiente pregunta. ¿Cuántas parejas has tenido? Y ella me dice, tres más. Bueno, tú cuatro. Entonces, claro, son los diferentes escenarios. ¿Van viendo? Estoy buscando el hilo conductor, el hilo de Ariadna. Y resulta que es lo mismo. Y pasa de un tío que no la deja ni salir para ver a un tío que no sabe ni dónde está. O sea, los tíos siempre están por ahí. O están subiendo montañas, o están investigando el mundo, o están yendo en bicicleta en el Himalaya, o vete a saber dónde, o están bajando por las cimas más profundas del mundo. O... La cuestión, que no están. Y yo le pregunto, ¿y tú qué haces? Y dice, estudiar. estudiar. ¿Me van siguiendo? Digo, ¿no te das cuenta que todas las personas que tienen contigo no se pueden comprometer? Porque tú tienes una necesidad, un mandato, un mandato que domina tu vida. ¿Me estoy explicando, corazones? Y dice, es estudiar. Ya veremos de dónde sale esto. Pero eso ya es, el hilo de Ariadna es, tengo que estudiar. ¿Y qué es lo que distrae más a una chica o a un chico? Bueno, en el caso de mi hijo no, porque cuando conoció a su pareja pensé, wow, si antes no estudiaba, ahora ya no va a estudiar más. <risa> Eso no acaba la carrera ni que la maten. Pero, craso error. No solamente estudió, sino que sacó hasta una matrícula una vez. Y eso, eso para mi hijo sacar una matrícula que no estudiaba, no estudiaba para nada, porque hacía ese Ferrari, ¿no? Eh, y sacó una matrícula y digo, coño, pues quizás sí que se sea la mujer, ¿no? Se resuenan, ¿eh? Porque ella sí que le decía, no, no, hay que estudiar. Y él decía, bueno, si quieres tocar culo, hay que reestudiar. Y estudiaba. <risa> bueno, eso del culo lo he puesto yo, ¿eh? Que nadie se ofenda, ¿eh? Y espero que mi hijo tampoco, ¿eh, campeón? <risa> Bien, bromas aparte. ¿Me van siguiendo, verdad que sí? 
Bien, bu buscamos todo eso y aquí ella explica ciertas cosas que se quedan aquí en la intimidad, que al menos hay que tener un poco de intimidad. La chica ha visto eso, esos, esos trozos de película, ¿eh? ella los ha visto y dicho, no, bueno, sin problema. Muy bien, entonces, eh, al final toma conciencia de una cosa, ¿no? Que ya empezamos. Aquí estamos, cuando estamos en ese punto es cuando empieza la lobotomía. O sea, se llama reescribimos. La persona vuelve a explicar su historia, pero hace así. Empieza a, a reescribirla, me siguiendo. Ya se está diciendo, pero, ¿qué cojones hacía yo? ¿Eh? Y entonces ella dice, ahora me doy cuenta, si soy yo que huyo de todas las relaciones, porque tengo que estudiar. O sea, realmente toma conciencia. Me van siguiendo, ¿verdad que sí? ¿Eh? Realmente toma conciencia y de verdad ¿eh? se, se ve con la cara. La cara de la persona hace, ostras, ¿eh? sí que escojo bien mis parejas. ¿Eh? Son perfectas, ni buenas ni malas. Siempre nuestras parejas son perfectas. Bien. Y buscamos la resonancia familiar. Le digo, bueno, hija mía, para que tú tengas esa castaña, eso a ti, no, eso tú no lo has perdido. O sea, eso no, eso te ha venido, eso es, no te ha venido por ciencia infusa. Eso, esto es una información, es una urgencia, es alguien que arriba sufrió y dijo, ¡a ¡Oh, estudiar! Y, y tú, a estudiar. Y entonces, ella empezó a darse cuenta de que realmente su madre, su madre tenía una necesidad que no pudo establecer, que era, uh, pues, la libertad para, hacer, para estudiar, tal, se, se sentía atada. No, no, no se sentía, no, la ataron en casa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la pregunta es la siguiente, porque ahí viene la parte de la toma de conciencia y trascendencia. ¿Para qué se le da la información? ¿no? Obviamente, se le da la información para trascenderla. Dicho de otra manera, la información no se puede perder, ¿lo saben? Hay que trascenderla, hay que darle un sentido. Y como para el campo cuántico, quieren claro esto, la, la abuela no estará, y quizás tampoco esté la madre, pero sí que está su conciencia. ¿Me siguen? Por lo tanto, la conciencia de la madre, la conciencia de la abuela y la conciencia del clan resuenan en mi vida. Y, el, y la conciencia del inconsciente, la, la abundancia familiar y colectiva, proyectan en un miembro del clan la resolución del conflicto. Y por eso resuelvo la pregunta de ¿para qué me ha tocado a mí vivir eso y mi hermana todo lo contrario? Porque tú, tu alma, tu espíritu, tu conciencia, así lo ha decidido. Y si no, la conciencia del clan, a ti te toca. ¿Ok? Bien, sigo. La información, tal como decía, no se puede destruir. Y por eso la, la bioinformación trabaja en la percepción. Fíjense bien que, sin darse cuenta la persona, en la, en la misma consulta, ella no se ha dado cuenta que va tomando conciencia y al fin y al cabo la estoy acompañando. Y lo que hago es, la cuestiono. ¿Cómo dices? ¿Tú has pensado esto? Reflexiona esto. Quédate con esa palabra. ¿Me siguen? No, no le digo lo que tiene que hacer con la palabra. Quédate con esa palabra. ¿Te has dado cuenta que eso viene de aquí y eso viene de allá? No es bueno ni malo, pero es una información que domina tu vida. ¿Me siguen? Compromiso y libertad. Y se ve que para su sistema de creencias, si hay compromiso, ¿no hay? Eso es una percepción, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Esto es una percepción, que para ella es ley. Bien, le digo mientras aplaudían. Ahora bien, ¿qué es lo que hace una conciencia dual? Ah, entonces voy a estudiar por placer y así vendrá el hombre que se comprometa conmigo. Esto no va ni, ni a la esquina, ¿eh? Eso no, no se venía ni un paso. Se llama querer manipular el universo. El universo solamente entiende de emociones y sentimientos. Que es, lo que, que es el lenguaje que entiende todo el universo. Cuando yo le digo a una planta, qué bonita que eres, ella no tiene ni puta idea si eso lo digo en español, en inglés, en chino o en japonés. Siente mi vibración. ¿Me van siguiendo? Porque la vibración de la emoción tiene una frecuencia que todos los seres del universo entienden. ¿Me siguen? Y cuando tú coges una planta que un día corté una rosa, y le dije, ofrezco a la divinidad esta rosa. Aquella rosa estuvo un mes incólume. No, estaba como se si había petrificado. Y ahí teníamos la prueba. ¿Qué piensas? ¿Qué, qué dijo? No te preocupes, Enrique, que no me voy a secar. 
No. No es así. No es así. Por eso, cuando la chica esta empieza a tomar conciencia, tendrías que ver la cara que puso. Se, y dije, y ahora haz lo que quieras, sigue estudiando. Y le dije, a que tú cuando estudias, estudias estresada. Y dice, es que no lo puedo evitar. Cuando cojo algo para estudiar, es como que tengo que estudiar. Y digo, ¿y cuántas carreras tienes? Y me dijo, cinco ya. Y digo, nada, pues tú sigues así, que vas a sacar 25. Ahora que tienes 20 carreras, vas a sacar. ¿Eh? Pero, estudia. ¿eh? Y ahora que hago con mi marido. A mí me es igual lo que hago con tu marido. Si tenéis que ser juntos, seguiréis. Y si no tenéis que ser juntos, no seguiréis. ¿Eh? Entonces tengo que dejar a mi marido. Digo, ni si te ocurra. Marcharás solo. O llegarás un día a casa y dirás, coño, ¿y tú quién eres? Y el otro estaba leyendo, pero decía, el mismo de siempre. Y dice, pero es que te veo muy majo. ¿Dónde estabas escondido? Y dice, ¿qué le habrá pasado a mi mujer? ¿No? Pues nada. Y entonces, ¡pum!, os reenamoraréis. Pero no hagáis las cosas para que éste no se vaya, porque lo primero que va a hacer va a ser marcharse. No sé si me estoy explicando. No seamos manipuladores. ¿eh? Bien, otro caso, eso ya es plan rápido, es un cliente que va... Uh, una, una clienta que va con su padre cuando, esta, cuando el padre se va a separar. La cuestión es que esa chica... Llega en, es, es un, en un curso de, de bioremoción, el módulo 1, llega y la veo como muy, muy nerviosa. Y al lado, un asiento vacío. Digo, ¿qué pasa? Porque yo estoy pendiente de todo. Me dice, es que mi amiga no ha llegado. Digo, ¿y eso? ¿Por qué no ha llegado? Es que pasa media hora y dice, es que, ha tenido, es que su padre se ha puesto enfermo, lo ha tenido que llevar a... a pues acompañarlo donde digo. Y no hay nadie más. Dice, sí, tiene otros hermanos. ¿Y por qué ha ido ella? Y no sabía contestarme. Dice, bueno, ya sé que le hago la pregunta a usted, pero como usted está muy nerviosa, le voy a decir una cosa. A nosotros nos importa un comino el para qué ha ido ella y no su hermano. Pero como usted está alterada, ¿qué le pasa con su padre? ¿Me siguen? Esto es conciencia cuántica. ¿Me estoy, ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? A mí me importa un comino si la amiga va con su padre o no suba a su padre. Él estaba incómoda y yo me quedé con la incomodidad. Por tanto, si hay una incomodidad... Eso que está ocurriendo con el padre de su amiga, ¿a quién le está resonando? A ella. ¿Me entienden, supongo, no? Bien. Perfecto. Bien. Entonces, ese, ese hombre era muy violento con la familia. Le pegaba a, a ella, a la madre y a quien se pusiera por delante. Entonces, eh, la mujer, la madre, le amenazaba. Eso, eso lo hacen mucho las mujeres. ¿eh? Es mucho del género femenino. ¿eh? Amenazar. Mira qué, mira qué, mira qué, ¿no? Y mira qué, mira qué, y eso no... Hasta que un día la madre dije, pues mira qué, ya es las dos mil veces que te lo digo, pues ya me he cansado y me voy. Y se fue. Se va. La, la mujer, la madre, se va. Y ella va con el padre. Atención. Va con el que la pegaba. Y con la que la maltrataba. Esto es huelo a chumosquina. Esto es zombilandia. ¿Me van siguiendo? No hay razón. Es que está fuera de sentido común que el hombre que te pega, que te maltrata, que llega a casa borracho y la primera hostia, si te pilla delante, te la vas a llevar tú, te vayas a vivir con él. Y este hombre, ella se va a vivir con su padre, los demás hijos con la madre, pero ella con el padre y al padre, al cabo de poco tiempo, se suicida. ¿Mm? Y entonces ella empieza a tomar conciencia de que los hombres en el clan nunca habían estado... Y entonces yo le digo, muy bien, ¿cuál es tu escenario actual? Y me dice, yo estoy casado con un hombre, digo, te lo voy a decir yo, que es un inmaduro, eh, es un inmaduro emocional. Digo, ¿cuántos hijos eh, tienes? Me dice, dos, bueno, y él tres. Y su madre, súper castradora, súper protectora, etcétera, etcétera. Digo, ¿tú sabes que nunca ha sido la esposa de tu marido? Dos lágrimas y me dijo... Ahora tomo conciencia. He sido la madre. Porque en mi inconsciente los hombres no pueden ser cabeza de clan. Y por tanto, como yo creo que los hombres no pueden saber cabeza de clan, yo resueno y busco hombres que nunca sean cabeza de clan. ¿Estoy explicando lo que estoy diciendo? Yo podría dar una conferencia de casos así, ¿eh? pero solamente de casos. ¿eh? Bien. 
Otro. Mujer que viene a la consulta por una inflamación de sus dos rodillas. Y le preguntamos, ¿cuándo tienes esa inflamación? Dice, hace 15 días. Digo, ¿y qué pasa? Explica el escenario y dice, bueno, la verdad es que, la verdad es que no lo sé. Digo, no te preocupes. Y empezamos a buscar. Y entonces dice, bueno, ¿cuántas parejas has tenido? Dice, cuatro. Pues vamos a la primera. Entonces, tiene 17 años, ¿eh? está viviendo con ese, su marido y con, creo que también estaba la suegra, y la cuestión, 17 años aguantando a un marido que la ignoraba y la ninguneaba por todo. 17 años que no tiene mi amor. ¿Eh? 17 años aguantando eso. Y un día iba a la biblioteca y yo le pregunto, ¿te refugiabas en los libros, verdad que sí? Dice, era lo único que me aislaba, leer libros, porque uno de las, de las, de una de las cualidades que se le espera de un libro es que te abstraiga, ¿sí o no? Iba a la biblioteca y me dije a mí misma, o lo dejas o me muero. Y lo dejó. Pero pilló otro que la ninguneaba más y lo dejó. Y pilló otro que lo, ningue, que lo seguía ninguneando. Y, y al final pilló otro que era ya el campeón mundial de ningunearla. Porque claro, el universo es muy sabio. Si yo aquí te, te ninguneo hasta siete y tú no cambias, te voy a enviar otro que te ningunee hasta ocho. Y si no, hasta ocho y medio. Y si no, hasta nueve. Y si no, hasta dos mil. O sea, el universo te sigue enviando la misma información una y otra vez. Y les ruego que no caigan en la trampa de todos los hombres son iguales, que casi es verdad, pero no son todos iguales. Eso es, casi es verdad. Pero, ¿eh? Entonces, ella toma conciencia y, uh, y al tomar conciencia se da cuenta ya enseguida que el día que le da el dolor, que solamente hace 15 días, que antes no sabía por qué, toma conciencia de que hacía un año que estaba estudiando pintura y le pide a su marido, atención, al cuarto, le dice, necesitaría de casa una habitación para poder pintar. Y el marido, que para eso están los maridos como este, o sea, que es el marido perfecto, ¿qué le dijo? ¿Que sí o que no? Muy bien, vale, no. Ni hablar. Para poner tus caballetes y tus pinturas, anda. Y entonces se le inflamó las rodillas, que es, tengo que doblegarme otra vez. ¿Me van siguiendo? Y entonces yo le digo, ¿y usted qué piensa hacer con su vida? ¿Seguir con el... ¿Usted qué sigue viviendo con estos? Y dice, es que, es que no tengo dinero para ir a otro sitio. Digo, mira, estoy seguro, el universo siempre, cuando crea un problema, siempre te da la solución. Pero la solución que mejor te va no la solución que mejor te va a ti. Si no, si no me entienden, yo repito esto. ¿eh? Y entonces le digo yo a ella, háblame de tu madre. Uy, mi madre era la campeona de vivir desvalorizada. La hicieron casar con un hombre veintipico años mayor que ella. Ella tenía 17 años, 17 años, 17 años estuvo aguantando el marido. ¿Me van siguiendo? Porque el inconsciente no juzga, resuena y los números resuenan, que no veas. ¿eh? Entonces, 17 años y no te no voy a explicar lo feliz que era. ¿eh? No lo explico. Y ahí está la historia. Entonces ella toma conciencia de eso y ella, la madre de ella, le dice, le dice a ella, cuando se murió mi madre, yo quería irme con ella. Y yo digo, ¿tienes alguna hija? Me dice, sí. ¿Y qué te dice tu hija? Mamá, ven conmigo. ¿Y qué le dije? Listo para sentencia. Ya sabes lo que tienes que hacer, si quieres. Y si no, pues sigues, que te vayan ninguneando. Pero ahora ya eres consciente. Y una cosa muy importante, cuando tomas conciencia, si antes estabas en peligro, estás más. Porque cuando tomas conciencia, las defensas psíquicas desaparecen. Y el inconsciente no entiende que tú tomes conciencia, que sepas lo que tienes que hacer y no lo hagas. ¿Estoy explicando? Muy bien. Pues ahí están los casos. Y resumiendo todo eso, el friki, que yo soy friki de Jung, fíjense lo que dijo hace ya años. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que las reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido, 
Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Sigo. Y nos metemos ya, que ya he explicado un poquito el tema de las relaciones especiales. El tema de las relaciones especiales es, ahora ya tienen conciencia de que tienen conciencia, que van por el mundo y ustedes se enamoran o se relacionan o le cae simpático a alguien, que para el caso es lo mismo. Tú nunca has visto a un amigo o a una amiga tuya y que te dice, ay, he conocido a un chico. Y tú cuando conoces al chico te preguntas, ¿qué cojones le habrá visto a este? ¿No, ¿Nunca se han preguntado esto? ¿Eh? O ves una pareja por, que van caminando uh, por la calle y tú los miras y dices, pues igual están enamorados y todo esto. Ah, y los ves, los ves que más se miran, uh, en catalán digamos, se miran con amuis de peix bullit, ¿no? O sea, es así. Y ahí está, ahí está la prueba de zombilandia. Hacen ojos de zombies, así, se miran así. Y luego, si tienen patetitas, toman una patetita hace, y lo te hace. Entonces los miras y, 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 y los que están dormidos dicen, ¡ay, qué bonito es el amor! Digo, no, no, esto no es amor, esto es tontería supina. No se, ni se han visto todavía. No he visto que con, esas, con esos ojos de, de pescado hervido no puedan ver ni a su madre, hostia. Además, se, quedan, se les quedan ojos en blanco. ¿No? Y entonces, cuando encuentras a esta persona que resuena tanto contigo y es tan fantástico, esa señora que se va, se va a perder al final, que es muy interesante, pero bueno, no importa. Bien. Entonces empezamos a tener miedo. Primero, porque no lo tenemos. Cuando lo tenemos, tenemos miedo de perderlo. Porque la cuestión es que creemos que como yo no tengo y que para ser feliz necesito a alguien que me tiene que hacer feliz, tengo que buscar al desgraciado o a la desgraciada de turno y aparece en mi vida, claro está. Y cuando aparece en mi vida, entonces tengo que hacer, tengo que hacer todas las martingalas posibles para que ese o esta no se me escape. Y entonces, ¿cuál es la mejor forma de joder al personal? Perdón, de tenerlo atado y bien atado, culpabilidad. Que es como funcionan los enamorados. Siempre con la culpabilidad. Porque la culpabilidad es el resorte más útil que tengo para que el otro no me deje. Entonces, estamos también adiestrados que decimos cosas como es que no le quiero hacer daño. No, no, no le vas a hacer daño. Te estás haciendo daño tú. ¿Eh? El otro tranquila. Entonces, es que no quiero que sufra. No, mientras sufras tú, que por culo al otro, ¿eh? que sea feliz. ¿no? ¿Eh? Es igual, es igual. Entonces empezamos a hacer cosas, ¿no? Y cuando uno al final despierta y dice, se despierta así y mira al que está al lado y dice, ¿y este quién es? ¿Eh? Ah, no, hay, hay una forma de, de joder al otro, bueno, perdón la expresión, de agarrarlo bien al otro, que es la siguiente. ¿Desde que te he conocido? No soy nada sin ti. Tú dices... Pero cuando llevas un rato... Y te empieza a pesar todo, ¿eh? Claro, no soy nada sin ti, ¿eh? Te ha jodido la hostia. Primero se te hinchas como un pavo y luego te desinfas como un globo. O sea que... Y dices, uy, 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 uy. Y entonces cuando te ves a la persona a la que... Y te, te hace así, ¿Y ¿qué quieres que te haga cariño? Entonces dices, ahora me lo hará. ¿Porque realmente lo siente? ¿O porque me, me quiere hacer dependiente de él o de ella? Y entonces empieza el dilema. ¿Lo hará con amor o lo hará por querer? Si una persona me dice... Yo es que me siento solo, tiene razón. Es porque no está con ella misma o con él mismo. Cuando uno está con uno mismo, ¿qué quiere decir, traduzco, estar en coherencia conmigo mismo, ser la persona que quiero ser, explicar lo que quiero explicar y mostrarme como quiero mostrar? Cuando uno empieza a ser el idiota, mostrándome como no soy, o diciendo cosas que no pienso, o actuando cosas que no, que no creo, ¿me siguen? Entonces no me extraña que te sientas solo porque al final no te enteras ni de quién eres. ¿Os suena esto? Y como además mi identidad está complementada a una persona y pienso que sin aquella identidad yo no soy nadie, si se me va la identidad, mierda. ¿Me siguéis? Y entonces nace la prostitución emocional. ¿Estamos? Me vendo por un plato de lentejas. ¿Eh? Entonces llega un momento que ese papel que he adoptado esa careta que me he puesto, 
se apodera de mi vida y esa careta es la careta que tengo. No sé si me estoy explicando. Hay películas que explican eso. ¿eh? Me queda la careta, no puedo sacarme la careta. Y si me saco mi careta, tendré miedo de estar solo. ¿Por qué? Porque habré perdido mi identidad, que es lo que estamos proponiendo aquí. Pierdan su identidad para, reco para recobrar la identidad. Dejen de ser aquello que piensan que son para descubrir lo que realmente son. ¿Ok? Muy bien. Relaciones especiales. Entonces, tres frases que nos hacen reflexionar, que es la siguiente. ¿Por qué decimos es que lo quiero cuando queremos decir tengo miedo a la soledad? ¿Por qué decimos es que lo quiero cuando queremos decir tengo miedo a que me falte? ¿Por qué decimos es que lo quiero cuando queremos decir que tengo miedo a la incertidumbre? La respuesta es la respuesta a todas esas preguntas, como he venido demostrando hasta ahora, están en nuestra programación inconsciente. El sufrimiento y el dolor que vivieron nuestros ancestros, las experiencias de soledad que vivieron nuestros ancestros, las heredamos no para sufrirlas, sino para darles un nivel superior de conciencia. ¿Me siguen? Muy bien. ¿Seguimos? Bien. Hacia la toma de conciencia. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nuestra vida, desde que nacemos y, por desgracia, hasta que nos vamos de ese mundo, la vivimos dormidos. Siempre anhelando no sé qué, siempre llegando al final de nuestros días, y les juro que esa reflexión se la van a hacer, mirarán sus vidas hacia atrás y os se preguntarán en el lecho de muerte, ¿y esta es la vida que yo quería vivir? La verdad es que en el aprendizaje de este mundo, que es un viaje que todos vamos a pasar, o estamos pasando, o lo hemos pasado, llegará un momento que comprenderás que tú no puedes marcharte solo. Si estás aquí o estamos aquí, con nuestro nivel de conciencia que está vibrando a una frecuencia superior que no me hace superior a nadie, ¿queda claro esto? Eso permite que otras conciencias recuperen esa vibración y el proceso se acelere. ¿Se imaginan que se fuese yo ya tengo un nivel de conciencia, adiós, adiós de un polsaco? ¿Por qué nivel de conciencia tienes tú? Ninguna. Entonces, parafraseando un curso de milagros, dice el día que tengas la paciencia infinita, los resultados serán inmediatos. Y te recuerda, y te recuerdo, hijo mío, que tendrás que repetir tantas veces como haga falta las lecciones que tu hermano necesita oír. Y entonces uno dice, bueno, he dicho culo y otra vez aquí a repetir las lecciones. ¿no? Pero la verdad es que lo que quiero transmitir es que creemos que somos libres y somos una marioneta que mueve nuestros, que hace todos nuestros movimientos, establece nuestras, nuestras relaciones, establece nuestras vivencias, pensando que son por mala suerte, por buena suerte, o por el destino, o vete a saber por qué, y en realidad lo único que hace es que el universo está moviéndonos, está llevándonos a situaciones que tienen que ver con nuestra frecuencia y con nuestra conciencia. Por eso, cuando realmente mi conciencia cambia, lo decía Einstein, Einstein decía, si no te gusta el mundo que ves, quiero que sepas que no lo puedes cambiar, pero si cambias un pensamiento sobre el mundo que ves, cambiará tu universo. Y eso se entiende solamente desde la vibración, desde la conciencia. Por lo tanto, quiero que entiendan que todo es perfecto. Porque si una cosa no sale, es porque no está en frecuencia. ¿Sí? Y cuando salen es porque está en, fre en frecuencia y se colapsa la situación. ¿Cómo puede ser si no? Que tú, y yo estoy en Buenos Aires, un frío que te cagas, y vamos 12, y yo como cabeza de clan, parando taxis. Venga, va, cuatro, 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 quedamos cuatro, venga, el primer taxi que pasa. Bueno, le hago un taxi, y el tío me dice, Enrique Corbera, coño. Mira lo que estoy mirando. Sacó el móvil y estaba mirando una conferencia mía. Y dice, hay que ver, yo no he ido a Enrique Corbera. Enrique Corbera ha venido a mí. ¿Eh? El tío alucinaba, bienvenidos. 
¿eh? el Dios lo cinaba, pero el tío se sabía la lección. Y dice, usted no puede imaginarse, usted no puede imaginarse lo que usted me alivia, me alivia mi vida. Digo, un, un momento, ¿eh? Digo, la vida se la alivia a usted, ¿eh? Yo no alivio la vida, no alivio la vida a nadie, ¿eh? faltaría más. Y dice, pero aquí, en esa ciudad, y me empieza a contar, dice, pero cuando le ponga a usted, me digo, me dijo su nombre, no me acuerdo, me perdonará el, el taxista, me dijo, como dice Enrique Corbera, estás aquí para servir a Dios. Por lo tanto, Señor, ahí estoy. Y hoy usted, estando aquí, es como si Dios me dijera, vas bien, campeón, vas bien. Son momentos mágicos. Estamos en Montevideo, en un rincón de bar, mi mujer y yo mirándonos sin ojos de, pez, de pescado hervido. <risa> Porque éramos 30 años juntos y eso se nos pasó. ¿eh? Y nos miramos, nos sonreímos y, y nos decimos, ¿a qué es lo que piensas? Y dije, sí. Y dije, ¿qué estamos haciendo en este rincón del mundo? Pero si estamos en un rincón que quizás mismo nos pegan dos tiros no se entera nadie de que estamos aquí. ¿Eh? Y en aquel momento que llevamos ahí 20 minutos, media hora, llega el camarero y me dice, Enrique Corvera, hasta ahora no, no he tenido el valor de acercarme porque mi corazón todavía tiembla. ¿Cuánto bien me hace usted? Y ya empezamos otra vez, hostia. Digo, yo cuando salgo de aquí, llego todo el día, llego a casa, pongo un vídeo suyo y tal. Bueno, y yo miro a mi mujer y digo, ¿has visto por qué estamos aquí? No hemos escogido el lugar. El lugar nos ha escogido a nosotros. Bien, ¿qué les quiero decir con eso? Los hilos que gobiernan sus vidas están gobernadas por el campo cuántico, que vibra según ustedes vibran. Les invito a que ustedes lleguen a otro nivel de conciencia, que dejen de pensar que ustedes tienen la capacidad de controlar, que dejen de pensar que ustedes tienen la capacidad de elegir, porque nunca podrán controlar y nunca sabrán cuál es la, la elección correcta. Deje que el campo cuántico se manifieste a través de ustedes con la certeza de que ustedes están donde deben de estar, con la persona que les complementa y lo único que tienen que hacer es bendecir la situación por muy desagradable y por muy dolorosa que ustedes la vivan. Y entonces ustedes se rendirán porque comprenderán que no pueden controlar lo que es incontrolable. Y entonces, a través de ustedes, el campo cuántico, la divinidad, se manifestará en todo su esplendor y vivirán una vida que ni en los más remotos sueños ustedes nunca serán capaces de soñar. Porque son hijos de una pureza tan grande que cuando los veo pienso, ¿por qué van cojos si pueden correr? Esto es lo que pido, que se cuestionen. Ríndanse, no se resignen, ríndanse, acepten, porque cada situación en su vida lleva el oro que les hará crecer, que les hará vibrar, que les hará trascender esa información, porque ustedes se van a convertir entonces en salvadores del mundo. Y el mundo cambia cuando las conciencias cambian, no hay que hacer nada. Cuando las conciencias cambian, el mundo, el universo, se adapta a la nueva conciencia. Y esto es lo que dijo Max Planck. No puedo saber si las leyes de la física de hoy se verán para el día de mañana, porque lo único que importa es su conciencia. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Cuando comprendemos que la vida que estoy viviendo no es una putada. Cuando comprendo que hay una, una energía que me ha escogido a mí para que yo realice esa situación, cuando la vida me escoge a mí para hacer una historia, cuando la vida me escogió a mí para ser el hijo de una familia donde yo me pensaba y mis hermanos pensaban que el único que habían querido era a mí porque era el primero, craso error, craso error, cuando comprendes que todo aquello que parecía negativo ha sido la fuerza más grande que, que Dios me ha dado, cuando comprendes que, como diría Carl Gustav Jung, 
el oro de la sombra, cuando comprendes que todo lo que te inculcaron con miedo y con terror, de que si haces esto Dios te castigará, y cuando tenías cuatro o cinco años ibas a dormir y si no rezabas o te olvidabas porque eras un niño y pensabas, hostia, irás al infierno si te mueres esta noche. No se rían porque era terrorífico, terrorífico, terrorífico. Cuando realmente trasciendes eso, de ahí he sacado la fuerza para estar haciendo lo que estoy haciendo. Porque no tengo miedo. Solamente porque tengo miedo de pegarme una hostia, pero aparte de eso, si me la pego es porque me la tengo que pegar. Pero lo único que tengo que saber es que yo estoy donde debo de estar, yo me encontraré con quien tengo que encontrarme, y si la vida me pone delante de 1.200 personas como estaba en México, si la vida me pone delante de 850 personas cuando estaba en Montevideo, si la vida me pone delante en Buenos Aires con 900 personas porque me puso, y si la vida me pone delante de San Juan en un desierto que hacía un calor que te cagas, que habían 42 grados, que yo me dije, cuando bajé de la, de, de, del coche dije, joder jefe, si tengo que venir aquí, será porque tú has venido, pero al menos que haya gente en el auditorio. Los periodistas se habían apostado a que no llegarían a 100 personas que vendrían a a escucharme, y hubo más de 500. ¿Me siguen? Cuando ves esto, ¿qué tengo que hacer? A ver si lo saben, ¿qué tengo que hacer? Puedes seguir. El día en que yo salgo por aquí y no haya nadie, digo, ah, para casa, Hola. a mi jardín. ¿Eh? Ya me darán otra cosa. Porque mi tranquilidad es saber que yo no soy el hacedor de nada. Yo hace tiempo que me rendí. Y... La enseñanza es el perdón. El perdón no es te perdono porque me insultas, el perdón no es te perdono porque me atacas, sino el perdón es comprender que tienes miedo y como tienes miedo, lanzas contra mí tu miedo. Pero yo no recojo tu miedo. Por lo tanto, si no recojo tu miedo, te libero de él. A eso se le llama poner la otra mejilla. No para que te den otra hostia. ¿Me sigues? Sino que no recepciones la... O sea, esto es información. Si alguien... Las tres... Las pruebas de, las, de los tres filtros, ¿no? Si alguien te viene a decir algo, pregúntale, ¿esto que me vas a decir es verdad? No, me, me lo han dicho. Bueno, no lo sabes. ¿Y eso que dices que no sabes si es verdad es bueno? Eh, creo que no. Bueno, si no es verdad o no lo sabes y no es bueno... Bueno, vamos a ver el tercer filtro. Y eso que no es verdad, pero que no lo sabes y que no es bueno, es, eh, ¿me interesa a mí? Eh, creo que tampoco. Pues entonces, si no sabes si es verdad, si, si no es bueno y si no sabes si es para mí, ¿para qué quieres contármelo? Sócrates. ¿Eh? Sócrates. ¿Qué les estoy diciendo con eso? No presten oídos a palabras sin fundamento. Si su silencio, perdón, si sus palabras no superan el valor de su silencio, cállense. Porque un pensamiento, una palabra, una vez lanzada al campo cuántico, no se pierde jamás. Y lleva nuestra frecuencia. Por lo tanto, nosotros somos creadores de nuestra vida que está en relación a esta frecuencia. ¿Me siguen corazones? Muy bien. Bien. Es, un, es una frase que resume todo esto. En el otro encontrarás tu perdición o tu bendición. ¿Y cómo encontrarás? En función de cómo lo recepciones, en función de cómo lo vivas, en función de qué sentido le vas a dar la situación que estamos dando. ¿Me siguen? Si te resistes, pringas. Si aceptas, maestría. Entonces, la elección siempre es la misma. O elijo ser víctima o elijo aprender. Muy bien. Por lo tanto... No hay nada bueno ni malo, todo es perfecto. Es, es, estoy ya en el corolario, estoy haciendo la recapitulación de todo lo que he explicado hasta ahora. Ya no hay nada ni bueno ni malo, todo es perfecto, todo se complementa, hay que trascender los opuestos. 
la creencia de que hay cosas positivas y negativas es la creencia más mentirosa que existe en el mundo mundial. Lo positivo no puede existir sin lo negativo. Lo blanco no puede existir sin lo negro. Sabemos lo que es la salud porque sabemos lo que es la enfermedad. El yin no puede estar sin el yang. El femenino no puede estar sin el masculino. No hay nadie mejor que, ni nadie peor. Cuando dejas de posicionarte, cuando vives en una situación y no la juzgas y no te posicionas, sabrás lo que tienes que hacer. Tú. Esta es la enseñanza. Muy bien. Y Jeremy Abrams y Connie Swakes, o como se llame, en un libro... Es que hay nombres que tienen cojones, ¿eh? Bueno, para nosotros, para ellos es normal, ¿eh? Pero para los españoles, Swakes o Swakes, o como se llame, ¿eh? En un libro que recomiendo, se llama El encuentro con la sombra, ¿eh? El encuentro con la sombra. Es una recopilación de todos los mejores psicoanalistas sobre lo que opinan sobre la sombra. Es un libro extraordinario, ¿eh? Así yo que lo tengo quizás 20 años. ¿eh? Uh, ellos ya dicen lo siguiente, que eso resume, eso está en el libro, resume todo, y yo lo estoy explicando que hace más de 20 años que tengo, por lo tanto, lo que estoy explicando para mucha gente puede ser muy actual, pero de actual no tiene nada. ¿eh? Lo que pasa es que yo soy un recopilador de datos y de integración de ellos, que, bueno, no sé, será por eso que estoy aquí. Bien, dice, los aspectos que inicialmente nos enamoran de una persona son los que más adelante no soportamos y nos molestan. Ya lo he explicado antes eso. ¿eh? Inconscientemente esperamos solucionar nuestras carencias al emparejarnos. ¿Se acuerdan de las relaciones especiales? ¿Eh? Y nos olvidamos de realizar el cambio en nosotros mismos. Y siguen. Probablemente terminaremos sintiéndonos inclinados hacia aquellas personas que compensan nuestras propias carencias y corremos el riesgo de no desarrollarlas por nosotros mismos. Resumidas para que todo el mundo lo entienda. Que hace que lo habéis entendido porque son muy inteligentes, pero a mí me gusta trillarlo un poquito más. Que es lo siguiente. Si sigo pensando que el otro viene a suplir mis carencias, yo seguiré con las carencias y cuando no tenga el otro voy a sufrir, voy a experimentar dolor y voy a tener un montón de lacras. Me están siguiendo, pero si el otro que tengo delante me doy cuenta de que realmente me complementa, no solamente está al lado y me beneficia, sino que me beneficia porque me enseña algo que yo tengo que aprender. ¿Me entiendes? Que es integrarlo. Por lo tanto, el otro es mi bendición, no es mi desgracia. La libertad se extiende solo hasta los límites de nuestra conciencia. Siempre estoy frente a mí mismo. No hay dos, sino una unidad que se complementa. La dignidad es el amor que nos debemos a nosotros mismos. Y espero unos segundos, porque tenía que terminar a las nueve, y falta, son las veinte y cincuenta y nueve. Es un minuto largo este, ¿eh? Y... Gracias. Gracias. Gracias.